Hello everybody, we will see a Q&A session in the next video. First question is, what are you doing? You love marriage or arranged marriage? You can ask me. You are the one. You are the one. You are the one. Happy New Year. If you say that, you can note that question. Love is the one. புதுசுமோனிச்சு <laughs> 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 ஆனா உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு அதனாலதான் அவரை கேட்டேன் அருணா அசோக் எங்க அப்பா என்ன வேலை பாக்குறாருன்னு கேட்டிருக்காங்க எங்க அப்பா இல்ல இறந்துட்டாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச்ல இறந்துட்டாரு சினிமால வந்து கதாசிரியர் வசன கர்த்தா அப்படின்னா ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே அண்ட் டைலாக் எழுதுவாரு கே குணா அவரோட பேரு அவரை பத்தி ஒரு பெரிய வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கேன் என்னோட சேனல்ல போய் தேடி பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன் நிறைய சினிமா போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் சில படங்கள் பண்ணியிருக்காரு போய் அந்த வீடியோ பாருங்க ஓகே அம்மாவுக்கு ஒரு கேள்வி துர்கா தேவி எப்படி வந்து அட்வைஸ் உங்களுடைய ஜென்ரல் அட்வைஸ் கேட்குறாங்க அவங்க உங்களுடைய லைஃபோட லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து என்ன அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா எல்லாரும் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் லைஃப்ல ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல நம்மளோட ஹெல்த் இம்பாக்ட் பண்ணாம எப்படி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜென்ரல் அட்வைஸ் பாசிட்டிவான அட்வைஸ் நான் வந்து என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து அட்வைஸ் கொடுக்கற இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் சொல்லும் போது காலையில எந்திரிச்சு எல்லாரையும் மன்னிச்சுங்க நீங்க வாட்டில் உங்க வேலையை பாருங்க நிறைய பேர் நினைப்பாங்க நான் வீட்டுக்கு தூங்குறதுக்கு மட்டும் தான் போறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒர்க்கில் இமர்ஸ் பண்ணிடுவேன் என்னை நான் எப்படி என்னை நான் வெளியே கொண்டு வருவேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு லேசா மனசுக்கு சங்கடமா இருந்ததுன்னா போய் வாட்ரூப் எல்லாம் கிளீன் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா பாண்டி பஜார்ல போய் சரி நான் டெக்ஸ்டைல்லையாவது போய் ஒரு சேலையை வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு சட்டை எடுத்து அப்படி நான் என்னை மாத்திப்பேன் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு மேல மற்றவங்க நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது ஆனா என்னோட ஒர்க் தான் என்னோட கேரக்டரா இருந்ததுனால அது ஈஸியா என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ உங்களோட இதுல இருந்தும் நீங்க வெளியே வரலாம் தப்பு பண்றது எல்லாருமே நம்ம என்ன கடவுளா எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவோம் அதே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தா அந்த தப்பு சரியாயிடும் சரியாயிடாது இல்ல அதனால அதுல இருந்து இட் இஸ் பெட்டர் யூ கம் அவுட் ஆஃப் இட் and no why you are giving answer to the world or why you think that the world is judging you you do not have a world to judge you at all neenga mattum na ungalku mukkiyam neenga ungalku oru tagudiyana oru mana nalathoda ungala gavanichikana you have to nurture your mental health adu romba mukkiyam na nenikira adu neenga da ungalku adividhiya irukanu na nenikira ungalala mudiyum adu neenga panniduvinga அடுத்தவங்க பெரி பிளாஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆன்சர் பெரி பிளாஸ்ட் அப்படின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க ஹவ் ஆர் யூ நாட் கெய்னிங் ஆர் மெயின்டெய்னிங் வெயிட் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஈட்டிங் அவுட் சைட் நன்றி ஃபஸ்ட்டு நான் குண்டு ஆகலன்னு சொன்னதுக்கு நன்றி எல்லாரும் ஏன் இப்படி இப்படி இருக்கேன்னு கேட்பாங்க அதனால் தேங்க்யூ ஃபார் நோட்டீஸிங் நான் வந்து டியூ ஹாவ் அ ஒர்க் அவுட் ரொட்டீன்னு கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு நாள் வந்து நான் நடப்பேன் ஒன் ஹவர் நடப்பேன் வெளியில் எனக்கு இந்த ட்ரெட்மில்லில் நடக்கிறது வெ செட் ஆகாது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பார்த்து நடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சமூகம் எனக்கு அது செட் ஆகலை எனக்கு என்னமோ நான் விழுந்துருவனோ இல்லை சம்திங் அந்த ஒரு மூவிக்குள்ளே போயிட்டால் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்து ட்ரெட்மில்லில் நடக்கலாம் நம்ம வீட்டில் ஒரு ட்ரெட்மில் இருக்குது கராஜில் ஆனால் நான் பண்ண மாட்டேன் வினோத் பண்ணுவார் அம்மாவும் சம்டைம்ஸ் ட்ரெட்மில்லில் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பழகியிருக்கு எனக்கு முடியாது ஸோ வெளியில் நான் க
ஒன் ஹவர் ஃபைவ் டேஸ் அ வீக் போவேன் அது நான் எப்படி அப்படி போவேன்னா இப்படி வெளியே சாப்பிட்றோம்ல அதுக்கு மோட்டிவேஷன் நினைச்சுப்பேன் ஓ நம்ம இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு இது சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அதை நினைச்சுக்கிட்டே போனேன்னா அந்த ஒன் ஹவர் போனோம்னு வந்துடும் ஸோ காலையில எழுந்திரிச்சு பசங்களை விட்டுட்டு வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேலை வந்து அதுதான் போயிட்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே ஐ வில் டூ ஸோ அதனால வாக்கிங் ஐ ஆல்சோ பிலீவ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணணும் சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறக்கூடாது அது மூணு நாள் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஒரே ஒரு நாள் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அது உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம சீக்கிரம் சாப்பிடுவோம் டின்னர் மோஸ்ட்லி நம்ம சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டில் எல்லாம் முடிச்சு கிச்சன் கடையே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் மண்டே டு ஃப்ரைடே திஸ் இஸ் த டீல் மோஸ்ட்லி வீக்கெண்டில் சப்போஸ் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு டென் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டுவெல் ஓ கிளாக் அந்த டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் நெக்ஸ்ட் திங் சாப்பிடுவேன் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கிரீன் டீ கிளியராக என்ன வேணால் குடிக்கலாம் சம் எனி திங் தட் ஹேஸ் கேலரி ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் கேப் இருக்கணும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலாம் நம்ம அந்த ஆறு மணி டின்னர் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடியே டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்லேயே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால அப்படியே அது மெயின்டைன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு பாடியும் பழகிடுச்சு ஏர்லியாக டின்னர் சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் ஸோ தட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஸ் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆறு மணி இல்லை சன் செட்டுக்குள்ள சாப்பிட்றணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்த ஊரில் இருக்கீங்களோ அந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல இது என்னன்னா நம்ம ஊர் சாப்பாடை விடாமல் சாப்பிட்றேன் எந்த ஒரு காரணத்து கொண்டும் என்னுடைய சாப்பாடு மேல வாழ்ந்து என்ன பண்ண போற எவனோ ஒருத்தவனுக்கு பெட் பேன் வைப்பான் எவனோ ஒருத்தன் தொடச்சு விடுவான் என்னத்துக்கு நீ எல்லாம் உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு என்னுடைய நான் ஞான திருஷ்டிய திறந்துட்டாரு அவரு ஸோ சாப்பிட்றது சாப்பிடணும் குவான்டிட்டி ஆனால் அகெயின் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் என்னோட குவான்டிட்டி போர்ஷன் கண்ட்ரோல் நான் கம்மியாக சாப்பிடுவேன் நடுவில் நொறுக்கு தீனி சாப்பிடவே மாட்டேன் இவங்க எல்லாரும் நொறுக்கு தீனி நல்லா இப்படி போகும்போது வரும் முதலாம் சாப்பிடுவாங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை நேச்சுரலி நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது அதனால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ அதுவும் கூட ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆனால் கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் டு கீப் மை செல்ஃப் லைக் திஸ் ஸோ ரோஷன் வந்து என்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ் சாப்பிட்ணும்னு கேட்டிருக்காரு அப்ராட்ல இருக்கிறவங்க ப ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு நோ என்ன விதமான வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட் நம்ம சாப்பிட்ணும்னு ஜென்ரலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எப்போ சாப்பிடுங்களோ அதை சாப்பிடுங்க சீசனலான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ணும் லெட்ஸ் சே விண்டர் டைமில் வைட்டமின் சி ஆரஞ்ச் கிடைக்குதுன்னா அதை சாப்பிடணும் இந்த ஊரில் ஜென்ரலாகவே அந்த டைம் சீசன் வரும்போது சீசனல் ஃப்ரூட் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்லேயுமே பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஆப்பிள்ஸ் ஒரு சீசன்ல கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு சீசன்ல ஆரஞ்சஸ் கொடுப்பாங்க அலெக்ஸா கத்திட்டே இருக்கு மன்னிச்சிருங்க அலெக்ஸாவ ஸோ அது இல்லாம ஒரு மல்டி வைட்டமின் டேப்லெட் சாப்பிடணும் மல்டி வைட்டமின் டேப்லெட் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊர்ல இருக்கிற பிராண்ட் வந்து ஒன் அ டே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஏஜ் ஃபிஃப்டிக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன் அ டே ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ஏர்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு விமென்ஸ்க்கு தனியா ஒரு விமென்ஸ் ஒன் அ டேன்னு ஒன்று இருக்கு அது இல்லாம ஜென்ரல் மைட்டி வைட்டமின் வந்து காஸ்கோ பிராண்ட்ல இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா சென்ட்ரம் அப்படின்ற பிராண்ட்ல இருக்கு நீங்க வேற எந்த கடையில போய் வாங்கினாலும் சென்ட்ரம் ஜெனரிக் வெர்ஷன் இருக்கும் அதுல நீங்க எல்லாமே பாத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையானது அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க லேடிஸ் ஜென்ரலி அயன் டேப்லெட் சாப்பிடலாம் எனக்கு அயன் டேப்லெட் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க நான் எப்பவுமே என்னுடைய பிளட் கவுண்ட் லோவா இருக்கும் அது இல்லாம ஃபிஷ் ஆயில் டேப்லெட் ஆனா நீங்க வெஜிடேரியனா இருக்கிறவங்க ஃபிஷ் ஆயில் ஆல்டர்னேட் சப் சப்ளிமெண்ட் க்ரில் ஆயில் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அது நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்ப இருக்கிற சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் அந்த டேப்லெட் மேல இருக்கிற ஜெலட்டின் கூட இல்லாம வெஜிடேரியன் பிளான்ட் பேஸ்ட் வந்துருச்சு ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க ஆனா மல்டி வைட்டமின் டெஃபினெட்லி ஒன்னு சாப்பிடணும் உங்களுக்கு எந்த ஏரியால எந்த கடைக்கு பக்கத்துல இருக்கோ அங்க நீங்க வசதிக்கு ஏற்ப வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் என்கிட்ட வந்து மோனிகா அப்படின்றவங்க வந்து சாம்பார் தூள் அண்ட் குழம்பு தூள் பல்க்ல இங்க எப்படி அரைப்பீங்கன்னு நான் எனக்கு வந்து இந்தியாவில இருந்து அரைச்சு வரும் ஆனால் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ட்ரை ஸ்பைஸ் கிரைண்டர் ஒன்று இருக்கு வைட் வைட்டா மிக்ஸோடையே வந்தது அது அந்த ஜார் நான் தனியாக வாங்கும் போதே எனக்கு செட்டாக கொடுத்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வாங்கிக்கலான்னு அப்போ நான் ட்ரை ஜார் ஒன்று வாங்கினேன் அதை வச்சு
இப்ப நம்ம வர்றது மோஸ்ட்லி கியூ அண்ட் ஏ ஃபார் த எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் இப்போ ரீசெண்டாக போட்ட வீடியோஸ்ல இவங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க முதல்ல அவங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அமுதவள்ளி ஃபார் த அப்ரிசியேஷன் வீடு வந்து எந்த எந்த ஏரியாவில் வாங்கணும் கிரேட் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாங்கணும் பேஸ்ட் ஆன் வாட் வேர் டூ யூ ஹாவ் டு பை அ ஹவு டு யூ பை அ ஹவுஸ் இஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் த ஹை ஸ்கூல் ரேட்டிங் ஆர் த மிடில் ஸ்கூல் ரேட்டிங் ஆர் த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ரேட்டிங் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு ஸ்கூலுடைய ரேட்டிங் பேஸ் பண்ணி வாங்கணுமா வீடுன்னு கண்டிப்பாக வாங்கணும் அது பேஸ் பண்ணி வாங்கினா தான் குழந்தைங்களுடைய படிப்பு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சேர்க்கைன்னு இருக்கலாம் நம்ம யாரோட சேர்றோம்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய நெய்பர்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம பசங்களுடைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் அந்த பசங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுற கோர்ஸஸ் அண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ஹை லெவல் இருக்கிற ரேட்டிங் அதிகமாக வீடு ரேட்டிங் ஸ்கூல் ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வீடோட வில அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக நீங்கள் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் பேரண்ட்ஸும் ஒரு கொஞ்சம் லெவல் ஹையாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட என்ரிச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸும் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஜென்ரலி அந்த ஏரியாலேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸும் பேஸ்ட் ஆன் எஜுகேஷனாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்கூல் ரேட்டிங் வச்சு வாங்குங்க இஃப் யூ ஹாவ் அ சைல்டு ஹூ இஸ் இன் மிடில் ஸ்கூல் இல்லை எனக்கு ரொம்ப சின்ன பேபி தான் இருக்குது நான் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் தான் இந்த ஏரியாவில் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒருவேளை உங்கள் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ரேட்டிங் செம்மையாக இருக்குது ஆனால் ஹை ஸ்கூல் சுமாராக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட ஃபாஸ்ட் சிட்டி ஃபாஸ்ட் சிட்டி ஸ்கூல் வந்து சூப்பர் ரேட்டிங் மிடில் ஸ்கூல் பவுடிச்சும் செம்ம ரேட்டிங் ஆனால் ஹை ஸ்கூல் சுமாரான ரேட்டிங் தான் ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஹை ஸ்கூல் வரும்போது வேற இடத்துக்கு மூவ் ஆயிடுவாங்க இல்லைனா வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போட்டுருவாங்க ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இருக்கிற ஏரியாவில் எங்கள் ஹை ஸ்கூல் தான் நம்பர் ஒன் ரேட்டிங் வாங்கின ஸ்கூல் ஏகப்பட்ட அவார்டு வாங்கிட்டாங்க என் நேரம் பசங்க வந்த நேரம் நாங்கள் இந்த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் எலிமெண்ட்ரியும் நம்பர் ஒன் வந்துருச்சு ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எல்லா இடத்துலையும் இப்படி அமையாது மேபி இப்போ டப்ளின்ல இருக்கிற ஏரியாவில் எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே நல்ல ஸ்கூல் டிபெண்டிங் ஆன் த ஏரியா ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட வசதியும் பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணுற இடத்துல இருக்கு பரவாயில்ல நீங்க ஒர்க் பண்ற ஏரியால அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்க ஒர்க் பண்ற ஏரியால ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா இருக்குன்னா உங்களோட ஒர்க்கிங் அட்ரஸ் கொடுத்து கூட நீங்க உங்க குழந்தைய போடலாம் நிறைய பேர் அப்படி பண்ணி நான் பாத்துருக்கேன் ஸோ அது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் அமுதவல்லி இன்னொரு கொஸ்டின்ல வந்து ஹோம் பையிங் ப்ராசஸ் பத்தி கேட்டிருக்கீங்க ஹோம் பையிங் ப்ராசஸ் பத்தி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கேன் அதை இன்னும் ரெடி பண்ணணும் ஃபுல்லா ரெடி பண்ணிட்டு நான் போஸ்ட் பண்றோம் எப்படி வாங்கணும் என்னன்னு இது மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பட்ஜெட் தான் வரும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஏன்னா நம்ம சூப்பராக ஸ்டான்ஃபோர்ட் பக்கத்தில் வீடு இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வாங்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கணும்ல சம்டைம்ஸ் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் நல்லா இருக்கலாம் ஆனால் மிடில் ஸ்கூல் நல்லா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சைல்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பட்ஜெட் பேஸ்ட் ஆன் த நீட் தட் யூ ஹேவ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சுமாரான ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் வீடு வாங்கிட்டு வீடு கம்மியாக ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போட்டுருங்க அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது சார்டர் ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எதில் வேணால் நீங்கள் போடலாம் அது கொஞ்சம் ஃபீஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் அந்த வீட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அந்த காசை படிப்புக்கு நீங்கள் அதில் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து ஆர்த்தி பிரியா அவங்க வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆஸ் யூ நோ இன் இந்தியா வி யூஸ் டு டேக் அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னோமெட்ரி கேல்குலஸ் எக்ஸெட்ரா அந்த சேம் இயர் அண்ட் சம் மே லைக் ட்ரிக்னோமெட்ரி அண்ட் அல்ஜிப்ரா மோர் அண்ட் கேல்குலஸ் மை நாட் பி தேர் கப் ஆஃப் டீ தே ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு ஆன்சர் விச் இஸ் மோர் ஃபேர் ஃபெமிலியர் ஈஸியர் ஃபார் தெம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் ஆஸ் இன் யூஎஸ் ஸ்டடிங் அல்ஜிப்ரா ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் ட்ரிக் இன் த செகண்ட் இயர் ஸோ ஓகே ரெட் மீ சம்மரைஸ் த கொஸ்டின் லாங்காக இருக்குது இந்த கொஸ்டின் அவங்க வந்து உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ட்ரிக்னோமெட்ரி ஜியாமெட்ரி அண்ட் அல்ஜிப்ரா அண்ட் கேல்குலஸ்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே அவங்க படிக்கலாம் எது உங்களுக்கு பிடிக்கலைனாலும் விட்டுடலாமான்னு கேட்குறாங்க மற்ற ஃபஸ்ட்டு மூணு இருக்குல்ல அல்ஜிப்ரா ஜியா
but if they don't like algebra trigonometry geometry sorry they have to take it no other choice uh, how will the assessment be taken also depends on each school generally homework ku or percentage um, எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு ஈச் ஸ்கூலோட கரிக்குலம் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு இப்போ ஹோம் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க செவன்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுடைய மாஸ்ட்ரி அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அண்ட் அதில் தான் அசஸ்மெண்ட்டும் வரும் ஸோ உங்களோட குவிஸஸ்ஸு அசஸ்மெண்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் டாஸ்க் இது எல்லாமே நான் வந்து ஹை ஸ்கூல் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் மிடில் ஸ்கூல் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் இஸ் டோட்லி ஈஸி சும்மா நம்ம ஊர் கம்பேர் பண்ணும் போது இங்கே ரொம்ப இட்ஸ் லைக் அ கேக் வாக் ஃபார் தன் ஏன்னா டெய்லி அசஸ்மெண்ட்லேயே பண்ணிடுவாங்க இட்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் மார்க்ஸ் தே வில் பி இட் சென்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல்ன்றது கிடையவே கிடையாது வெதர் தே ஃபினிஷ் த ஸ்கூல் ஆர் நாட் தே வில் பி சென்ட் டு த நெக்ஸ்ட் கிரேட் இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ எக்ஸாமினேஷன் ஆனுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று கிடையவே கிடையாது பட் அந்த அசஸ்மெண்ட் எப்படின்னா ஃபைனல்ஸ்னு ஒன்று வைப்பாங்க அந்த ஃபைனல்ஸ் தான் வந்து உங்களுடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து அதில் வரும் அந்த ஃபைனல்ஸில் வாங்குகிற மார்க் தான் உங்களோட ஜிபிஏவா கால்குலேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மற்றதில் எல்லாம் கம்மியாக வாங்கியிருந்தா கூட ஹோம் ஒர்க் நீங்கள் கம்மியாக இருந்தால் கூட அது டென் பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு அலக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டென் பர்சன்ட் தான் உங்களுக்கு அதில் வரும் ஸோ இட் வில் நாட் மேக் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் டெய்லி ஹோம் ஒர்க் பண்ணி இந்த டென் பர்சன்ட்ல ஃபுல் மார்க் வச்சுட்டு ஃபைனல்ஸில் கோட்டை விட்டீங்கன்னா மொத்த கிரேடுமே கீழே வந்துடும் ஸோ அதனால் Uh, assessment is based on each teacher and interestingly some assessments are only assignments they are not even exams they will give one essay in the rubric nu one irukku rubric indradhu vandu or or certain expectation from you in the id irukano title ipdi irukano citation ipdi pannirukano indha maadhiri different types of rubric kudupanga each teacher will have a rubric for them and the rubric follow panni da avanga thiruthuvanga இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பத்து மார்க் கொடு இந்த இந்த விஷயம் பண்ணாங்கன்னா இதுல ரெண்டு மார்க் கொடு இது மூணு கொடுன்னு இப்படி இருக்கும் அந்த ரூபிரிக் ஃபாலோ பண்ண பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க மாஸ்ட்ரி இந்த ஊர்ல அப்படி சொல்றாங்க மாஸ்ட்ரி அசஸ்மெண்ட் இல்ல மாஸ்ட்ரி அசைன்மெண்ட்ன்னு மேப் அசஸ்மெண்ட்னு வாங்க இதெல்லாம் எல்லா ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரே மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இது எல்லாம் மீறி சப்போஸ் உங்க கிட் வந்து ரொம்ப சுமாரா படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல செம்மையா இருக்காங்க அந்த டீச்சர் மனசு வச்சாங்கன்னா பிரின்ஸிபல் மனசு வச்சாங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு ரீஅசஸ் பண்ணி தே கேன் மேக் ஷுர் தட் யூ மேக் த மில் லிமிட் மே பேசிக் இந்த ஊரில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி இருந்தாலே போதும் சில ஸ்கூல்ஸில் த்ரீ கேட்பாங்க சில ஸ்கூல்ஸில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கேட்பாங்களே காலேஜுக்கு ஸோ அதனால் எவ்ரிபடி வில் மேக் த கட் இட்ஸ் நாட் லைக் யூ வில் மிஸ் அவுட் அ ஹியூஜ் திங் இஃப் யூ மிஸ் அவுன் அசஸ்மெண்ட் ஸோ இது நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமான்னு தெரியல நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எங்கள் ஸ்கூலில் பேஸ் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஹை ஸ்கூல் வீடியோ ஒன்று வருது அதுலயும் கொஞ்சம் பேசியிருக்கேன் அதை பத்தி ஸோ மேபி அது பார்த்தா உங்களுக்கு புரியுமா இருக்கும் அடுத்தது வந்து மழ மலர் விழி நடராஜன் மை சன் இஸ் டூயிங் எம்எஸ் டேட்டா அனலிஸ்ட் இன் பாஸ்டன் நார்த் வெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மை கொஸ்டின் இஸ் இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம் டு கெட் அ ஜாப் பிளீஸ் ஆன்சர் மை கொஸ்டின் இன் கியூ அண்ட் ஏ டைம் தேங்க் யூ மலர் விழி அவர்களே உங்க பையன் வந்து இப்போ டேட்டா அனலிஸ்டா இங்க படிச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா அவர் வந்து எஃப் ஒன்ல இருக்காரு அவர் ஜாபுக்கு போனோன்னா அவர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி ஜாப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஹெச் ஒன் பிக்கு மாறிக்கணும் யூஸ்வலி மாறுவாங்க அப்படி தான் இங்கே பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரொசீஜர் இருக்கு எல் ஒன் எல் டூவில் வரவங்க இந்தியாவுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எல் ஒன்ல இங்கே வருவாங்க ஸோ எஃப் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க வேலைக்கு ட்ரை பண்ணி அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் வழியாக அந்த மாதிரி போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் சம்மர்லேயே ஏதாவது ஒரு காலேஜ்லேயே யார் வழியாகவோ போய் சம்மரில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வேலை பார்த்து அந்த மாதிரி அந்த வேலை வாங்குவாங்க அப்படி வேலை பார்க்கும் போதே அந்த கம்பெனியே உங்களுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி அவங்களே கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஹெச் அவங்களோட ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஓ ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆப்ஷனல் ப்ரா ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் விசா இருக்கு ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் தே ஃபினிஷ் தேர் ஸ்டடிஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கும் உங்களுக்கு டைம் தராங்க டு ஃபைண்ட் அ ஜாப் இன் திஸ் கண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் இந்த மீன் டைம் நீங்கள் வேலையை வாங்கி ஹெச் ஒன் பிக்கு மாற்றிக்கணும் தட்ஸ் த ஐடியல் வே ஹெச் ஒ
பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது பண்ணாதீங்க மாட்டிக்குவீங்க எங்கள் அம்மா மாதிரி வீட்டில் வேணால் நான் வேலை வாங்குறேன் அம்மா சமைச்சு கொடுங்க ஊருக்கா போடுங்க நல்லா இருக்கு இது என்ன மாதிரி எனக்கு அசிஸ்டண்டாக வேணா வச்சுக்கலாம் நானே ஒரு வெட்டி ஆஃபீஸர் எனக்கு ஒரு அசிஸ்டண்டாக இருக்காங்க அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் விசிட்டர் விசால தப்பி தவறி வேலை பார்த்துறாதீங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அடுத்த வருஷம் உங்களை உள்ள விட மாட்டாங்க அப்படியே டீ போட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ பண்ணாதீங்க பண்ண முடியாது அப்புறம் திவ்யா ஜிபி ஐ சிஸ்டர் ஆன் விசா அவர் விசா ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் மை கிட் இஸ் ஸ்டடிங் இன் சிக்ஸ்த் கிரேட் in india so please can you let me know the kind of documents i need to carry for her admission there our destination for work is texas state divya already na vand potanla already na vand video la enna enna documentation thevandrathu potirken adha school admission video la ellame irukku ungalkana inoru vatti solren birth certificate mudinja avanga padikira school la endu or transfer certificate vaangikonga tc ஒரு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் லைக் அவங்க வந்து ஒரு தஞ்சாவூர்ல படிச்சாங்கன்னு வச்சு அங்க அந்த டிஓ ஆஃபீஸ்ல போய் அந்த டிசி பின்னாடி ஒரு கவுண்டர் சிக்னேச்சர் அந்த டிஓவே கொடுப்பாரு இல்ல சிஓ ஆஃபீஸ் கொடுக்கும் ஹையர் செகண்டரினா அங்க போய் ஒரு சாப்பா குத்திட்டு வந்துட்டாக்க அவங்க அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த குழந்தை இந்த ஸ்டேட்ல இல்ல வேற எங்க போயிட்டு இருக்கு அதோட வரலாம் இங்க வந்து திரும்பவும் அதை போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாது ஓகே அந்த அவங்க சொன்னாங்கல்ல அந்த டாக்குமெண்ட் பட் ஐடியலி பர்த் சர்டிஃபிகேட் தேவை உங்களோட ஏஜ் தான் அவங்களுக்கு தேவை நீங்கள் வேறு என்ன இருக்கோ இல்லையோ இந்த ஊரில் வந்து உங்களை சேர்த்துப்பாங்க சப்போஸ் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள வந்து ஒரு அசஸ் பண்ணி இஎல்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கேட்பாங்க அவங்கள ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போதே கேட்பாங்க என்ன விதமான லாங்குவேஜ் வீட்டில் பேசுவீங்கன்னு நம்ம தமிழ் தான் பேசுகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதில் வந்து அசஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து சப்போஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராக்டிஸ் தேவையா ரீடிங்கில் ஏதாவது தேவையா அப்படின்றதுக்கு கொடுப்பாங்க இட்ஸ் அ குட் திங் இஎல்டி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது ஏன்னா தேவ் தே வில் பி கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் டூ லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்ச ஃபேமிலியிலேருந்து வராங்கன்றிருக்கும் தட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் யூ நீட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் த செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் யூ நீட் இஸ் அவங்களுடைய இம்யூனைசேஷன் ஊசி போட்டிருப்பாங்கல்ல எல்லா விதமான தடுப்பூசி குழந்தையிலேருந்து இப்போ அவள் வந்து சிக்ஸ்த்து கிரேட் படிக்கிறாளா ஸோ சிக்ஸ்த்து கிரேட் படிக்கிறாங்க அவங்களே பொண்ணா பையனா தெரியல ஸோ அவங்க படிக்கிறவங்களோட இம்யூனைசேஷன் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அவங்களோட எல்லா இம்யூனைசேஷன் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க டாக்டர்ஸோட டீட்டெயில்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இங்கே வந்தோடனே இங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தோடனே உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ஒரு ப்ரைமரி டாக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ஒரு ப்ரைமரி பிசிபியை கண்டுபிடிச்சி உங்கள் பொண்ணை வந்து அங்கே கூப்பிட்டு போய் அப் டு டேட்டாக இருக்காங்களா இந்த ஊருடைய வேக்சினேஷனுக்கு அப் டு டேட்டாக இருக்காங்களான்னு சொல்லி finish that and then you come here and uh, give the immunization to the school that's all 7th grade ku la pombodu hpv abindra oru vaccine poda solluvanga adana requirement requirement irukku california la irukku texas la irukkaan thella i think all over us irukku nu nenikiren so you look it up uh, hpv indradhu ipo vivin ku la naanga potrukom already i'm already 12 aayitam adanalu potrom 12 ku apram podanum adu adu oru mukkiyamaana requirement to go into ஸ்கூல் டீடா பால்ஸோ ஐ திங்க் ரைட் டீடா பால்ஸோ அது நீங்கள் யுவர் ஸ்கூல் வில் கிவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் இட் நீங்கள் எந்த எந்த சிட்டிக்கு போகிறீங்களோ ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் தேடினீங்கன்னா அதுலேயே வந்து போட்டிருக்கோம் ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அது பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரம் தேர் தட்ஸ் ஆல் யூ நீட் இங்கே வந்தோன்னா யூ நீட் யுவர் ப்ரூஃப் ரெசிடென்ஸ் ப்ரூஃப் எங்கே தங்க போகிறீங்களோ அதோடைய ப்ரூஃப் தட்ஸ் ஆல் திவ்யா ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் மூவ் அப்புறம் Main difference between public school and charter school. Chai with Varu. Thank you for the appreciation. Video will explain what I have explained. Thank you so much. Public school, charter school difference. Vandhu. Charter school is also a public school. It is also funded by the state. Except it is run by a separate entity which is not a government entity. That is why it is run by a charter school. Run ஆனால் ஃபண்டு மட்டும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து வரும் எய்டட் இருக்குல்ல நம்ம ஊரில் கரெக்ட் அது மாதிரி எய்டட் ஸ்கூல் மாதிரி கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி எய்டட் விஷயம் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் அண்ட் சார்ட்டட் வந்து பப்ளிக்கில் வந்து யாருமே வந்து லைக் த சிஸ்டம் ஹேஸ் ஹவு டு ஐ புட் இட் பொலைட்லி த சிஸ்டம் ஹேஸ் மோர் பவர் ஸோ அவங்க என்ன வேணால் உங்களை பண்ணலாம் 
உங்களை அனுப்பலாம் நீங்க வச்சுக்கலாம் அந்த சிஸ்டம்க்கு ஒரு பவர் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ்க்கு ஒரு பவர் இருக்கு சார்டர்ட்ல அப்படி கிடையாது சார்டர்ட் வந்து இப்ப வினோத் ஒரு சார்டர் ஸ்கூல் ரன் பண்றாருன்னா அவர் டிசைட் பண்ணுவார் ரூல் என்ன வேணுமோ வைக்கலாம் அவர் வந்து இப்ப சப்போஸ் இஃப் ஹீ இஸ் ரன்னிங் த ஸ்கூல் அண்ட் ஹீ சேஸ் சயின்தவிக்கு வந்து இப்ப ரெண்டு பசங்க படிக்கிறாங்க சயின்தவி ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து மணி நேரம் அவர்ஸ் கொடுக்கணும் இஃப் ஷி ஹாஸ் டு வாலண்டியர் டு மை ஸ்கூல் அதர்வைஸ் யுவர் சைல்டு வில் நாட் பி அலவுட் டு பாஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் கிரேட்னு ரூல் போட்டார்னா அந்த ரூல் நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் யூ கேனாட் கொஸ்டின் தம் இட் இஸ் மேட் அண்ட் ரன் பை சம்படி who is an individual avangaloda own rules avangaloda own curriculum of course the curriculum will be state level curriculum you have to match the level of state and whatever rules that are there around education at least but general operation factor illa adu vandu based on the charter school charter school la ore or periya nalla plus point vandu public school la number of students vandu adhigam or class la charter la vandu konja kammiya irupanga ana parent oda involvement பப்ளிக் ஸ்கூலில் ரொம்ப கம்மியாக நம்ம போட்டால் போதும் சார்ட்டர் ஸ்கூலில் அதிகமாக போடணும் அது இந்தியாவிலேருந்து இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஸ்கூல்லலாம் வந்து அம்மா அப்பாலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறோம்ல படிக்க வைக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களோட இன்வால்மெண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பப்ளிக் ஸ்கூலில் நீ படித்தா படி படிக்கலன்னு போ ஒழுங்காக வந்தியா போனியான்னு ரூலில் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களே தவிர தே டோன்ட் கேர் நீங்கள் மார்க் வாங்கினாலும் வாங்கலனாலும் தே டோன்ட் கேர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் த ஸ்கூல்ஸ் நான் சொல்ல மறந்தது வந்து யாருமே யாரோடைய கிரேடையும் டிஸ்கஸே பண்ண மாட்டாங்க யாருக்கும் எனி நீங்க என்ன மார்க் வாங்குறீங்கன்றது தெரியவே தெரியாது நீங்க யாரும் கேட்க கூட மாட்டாங்க தவிர்ந்து எல்லாம் இருக்கான்ல அவனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன படிச்சாங்கன்னு கூட தெரியாது எதுவுமே யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அது ஒரு பியூட்டி ஆஃப் இயர் எனக்கு அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கே வந்துடும் இல்லையா ஸோ மேக் அண்ட் மீ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு வேலிடான கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் மோட்டிவேஷன் அண்ட் யுவர் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு யூ வேர் ஆஸ்கிங் மீ அபவுட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஸ்கூல்ஸை பற்றி யாருமே வீடியோ போடலன்னு யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான டாபிக்னால யாரும் போடலன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சைல்டுடைய நான் அம்மாட்ட அன்னைக்கு ஒரு நாள் பேசிட்டு இருந்தேன் அதை பற்றி ஒரு ஒரு சைல்டுடைய லைஃப்பும் ஒரு ஒரு சைல்டோட பாத்வே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் லைட் கிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்காங்க அவங்க வந்து ஷீ இஸ் டீலிங் வித் ஸ்பெஷல் லைட் சில்ட்ரன் அண்ட் ஷீ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் தட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒருத்தரை ஒரு ஒரு மாதிரி அவங்க பார்ப்பாங்க ஒரு ஒருத்தரோட நீட் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன் விவின் வந்து ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் போது பீடியட்ரிஷன் கிட்ட போனோம் அவனுக்கு வந்து எல் வரவே வராது சின்ன வயசில் இருக்கும் போது எல்லே சொல்ல வர லாவணியாவை வாவணியான்னு தான் சொல்லுவான் ஐ லவ் யூன்வா ஐ லவ் யூ வராது ஸோ டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க அவனுக்கு வந்து பேச்சு வர மாட்டேங்குது ஸ்பீச் இஷ்யூ இருக்குது வேர்ட்ஸ் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சரியாக சொல்ல மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் போய் பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் வந்து தெரப்பிஸ்ட்னோன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓ மை காட் நம்ம குழந்தைக்கு ஏதோ ராங் போல இருக்குது அவனுக்கு பேச்சே வராமல் போயிடும் அப்படி அப்படி தான் நம்ம மைண்டு டக்குன்னு போகும்ல அப்படி நம்ம நினச்சோம் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இது ரொம்ப நார்மலான விஷயம் பட் ஒய் யூ நீட் டு டூ திஸ் இஸ் அவன் நீங்கள் ஸ்பீச் தெரப்பி இப்போ போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வென் யூ கோ இன் டு த ஸ்கூல் ஹீ வில் நாட் கோ அண்டர் தட் சிஸ்டம் வேர் ஹீ ஹேஸ் அ ஸ்பீச் டிலே இப்போ இந்த ஊரில் வந்து ஐஇபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஇபி லேர்னர்ஸ் தான் இந்த ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இருக்கிற கிட்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய கிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு கிட்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நீட் இருக்கு ஒரு லேர்னிங் டிசபிலிட்டியாக கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டிஸ்லெக்சியான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த ஐஇபி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சர்வீசஸ் அவங்க கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா தேவல் புட் யூ இன் டச் வித் ஐஇபி ஹெட் அந்த ஐஇபி ஐஇபி பர்சன் அண்ட் ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்கூலில் அவங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிடுவாங்க உங்கள் கிட்டுக்கு என்ன தேவை என்ன தேவை இல்லைன்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து இதுக்கு ஒரு கிளியர் கட் பிளான் அண்ட் டெம்ப்ளேட் இந்த ஊரில் இருக்கு எனக்கு டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரியாது ஏன்னா நான் பர்சனலாக அதுக்குள்ளே போகல பட் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி அந்த ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் கிட்ட நாங்கள் விவின்காக போகும்போது அவங்க ஒரு சிஸ்டம
எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணோம் வினோதுடைய ஆஃபீஸ் இது இருக்கு இல்லையா இன்சூரன்ஸ்ல தான் பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எங்களை கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணாங்க டாக்டர் கிட்ட இருந்து ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நிஜமாவே இந்த குழந்தைக்கு ஸ்பீச் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கி அதை அவங்க கிட்ட கொடுத்து அவங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணி அந்த கோடு எடுத்துட்டு போய் நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுத்து அவங்க அதை இன்சூரன்ஸ்க்கு பில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அந்த பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஏன்னா சும்மா எனக்கு என்னன்னு யார் வேணா ஸ்டேட்டுடைய இந்த ஃபெசிலிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது சும்மா மிஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது மேபி ஜென்வினாவே அவங்க குழந்தை ஒரு ஸ்லோ ஸ்பீக்கரா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லாம இருக்காங்க இருக்காது சில பேர் ஒரு ஜென்ரலி ஸ்லோவா இருப்பாங்கல்ல அப்படி இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த அவங்க என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப ஈஸியா ஒரு லாலிபாப் எடுத்து அவனோட மேல அதுல வந்து தடவிட்டு அந்த ஸ்வீட்டான ஸ்பாட் ஏதோ அதை டச் பண்ணுன்னு சொல்லி அவனை பழக்கிட்டாங்க ரெண்டே செஷன்ல அதை பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த எள்ளு வராம இருந்தது இப்ப நல்ல எள்ளு வாய் இங்கிருந்து இருக்கலையும் அதனால நீங்க வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வித் ஐஇபி ஸோ இந்த ஐஇபின்றது வந்து உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் சர்வீசஸ்ல போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களை ஐஇபி ஸ்பெஷலிஸ்டோட டச் பண்ணி தே வில் புட் யூ இன் டச் வித் தம் அண்ட் தே வில் பி ஏபிள் டு கைட் யூ த்ரூ வாட் எவர் யூ நீட் ஏன் நிறைய பேர் இதை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல லைக் ஐ செட் மேபி ஒரு ஒரு கிட்டோடைய பாத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒருத்தருடைய சேனல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூனிக்கா இருக்கலாம் இல்லையா அவங்களோடது அவங்க ஷேர் பண்ண கம்ஃபர்டபுளா இல்லாம இருக்கலாம் ஆர் மேபி தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் த்ரூ தட் ஸோ மேபி அதனால அவங்க சொல்லாம இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒருத்தவங்களுடைய கிட் வந்து டவுன் சின்ரோம் இருக்கு அவளுக்கு வந்து அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆக போது அவளுக்கு ஆனா இப்பதான் வந்து அவ ரெண்டு வயசு மூணு வயசு குழந்தையோட மனநிலையில இருக்கா ஆனா அவ கிண்டர் கார்டன்ல இப்ப சேர்ந்துட்டா சோ அவங்க அம்மா வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க ஏ அவ வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா ஏ அவ இப்ப டைப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் நான் இப்ப நான் இது பண்றேன் அன்னைக்கு நாங்க போட்டோ காட்டினாங்க அவ டான்ஸ் பண் இது பண்றா பாரு அவ வந்து ஸ்லைட்ல பண்றா சோ அவங்களோட மைல் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வேற அவங்களோட எஜுகேஷனல் எஜுகேஷன் கோலே வேற அவங்களுடைய கரிக்குலமும் வேற கரெக்ட் அண்ட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலி டிசேபிளா இருக்கிறவங்களுக்கு வேற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு சப்போஸ் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு நடக்க முடியாது இல்ல வந்து ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம இருக்க முடியாதுன்றவங்களுக்கு இந்த ஊர்ல தே வில் ஹாவ் சம்படி ஹூ இஸ் அ ரிசோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் எய்டு தே வில் பி வித் த சைல்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற டைம் ஃபுல்லா அவங்களோட இருப்பாங்க அவங்க டெடிக்கேட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க டைமே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க நீங்க ஃபுல்லா அந்த குழந்தைய வந்து வீட்டுல வந்து பஸ் பிக்அப் பண்ணி கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல இறக்கி விட்டு திருப்பியும் ஸ்கூல்ல இருந்து பிக்அப் பண்ணி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வர வரைக்கும் அந்த எய்டு கூட இருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் திஸ் ஸ்டேட் கொஞ்சம் மேபி நீங்க அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் பே பண்ண வேண்டிய வரலாம் சில இடங்கள்ல எனக்கு டீடைல்ஸ் அதிகமா தெரியல பட் திஸ் இஸ் ஆல் ஐ நோ ஆனா நீ சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி குழந்தைங்க ஏதாவது ஒரு டைம்ல அவங்களோட ஷார்ப் விட் வெளியே வந்து அதை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்பெஷல் எய்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க சொல்றத கேட்கறது தான் புத்திசாலி தான் போயிட்டு <laughs> 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 ஒரு டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு பானு மேம் நான் பார்க்கணும்னு வந்து அப்போதான் அவளுக்கு நான் டெய்லி நான் அவளுக்கு ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லுவேன் ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கா ஆனால் எனக்கு ரெசிப் ரொக்கேட் பண்ணலை ஆனால் தொடர்ந்து நான் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் டெய்லி நான் அவளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது இட் டேக்ஸ் டைம் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ யூனிக் ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள் சைல்டு பட் ஐ லிசன் டு வாட் த சைக்கிய த டீச்சர் ஸ்பெஷல் ரிசோர்ஸ் பர்சன் வாஸ் டெல்லிங் அஸ் ஸோ ஷி வில் கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் அஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது 
நம்ம நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த கிட்டுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம ஒன்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த எக்ஸ்பர்ட் அவங்க பேசும்போது பதினாறு செஷன்ல கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ரெண்டே செஷன்ல அவங்க எப்படி டக்குன்னு ஒரே நிமிஷத்துல சுவிட்ச் ஆன் பண்ண மாதிரி அவன் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டான் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் அவனுக்கு அந்த எல்லு வர அந்த கான்செப்டே அவன் மைண்ட்ல ஏறல நாங்க நினைச்சோம் அவனுக்கு லிஸ்ப் இருக்கு பேசும்போது காத்து வரும்ல அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைச்சோம் பட் தி ஃபிக்ஸ்ட் இட் ஸோ அகெய்ன் இட்ஸ் ஆல் you know everybody's path is different everybody's route is different and it is unique until date we when we go to the pediatrician they will ask how is he doing at school is he all right where are the issues irka avanoda friends oda olunga pesrana where are the social problem irka nu kepanga adukaga vandu avanukku enna problem adu epdi kekalam ona seri aitane appadi la nam solla mudiyadhu avangaloda vela edhu avangaloda job adhu that's their job to check on him and it's good that they are doing that and here நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணலனால அமெரிக்கால ஒரு குட் திங் டீச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு லெட்டர் கூப்பிட்டு கூப்பிடுவாங்க உங்க பையனுக்கு வந்து இது ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்க பொண்ணுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அட்டன் பண்ணுங்கன்னு விவினுக்கு கண்ணாடி மாட்டினதே அப்படிதான் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க கண்டெஸ்ட் பண்ணோம் ஹீஸ் பிளைண்ட் அஸ் அ பேட் அவனுக்கு என்ன ஒண்ணுமே தெரியல அப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு கேட்டோம் டே கண்ணு தெரியுதானா ஏதோ லைட்டா தெரியும் அது பேஸ் பண்ணி தான் போர்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் அட பாவி இதை சொல்ல வேண்டியதானடானு அப்புறம் கண்ணாடி போட்ட அப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடுச்சு ஸோ நம்ம நினைப்போம் அவனுக்கு படிப்பு வரலன்னு அதெல்லாம் இல்லை அவனுக்கு கண்ணே தெரியல சோடா புட்டிப்பா இப்படி பார்ப்பான் லேப்டாப்பு இப்படி குழந்தையா இருக்கும்போது இப்படி தான் உட்காந்துருப்பான் சொன்னா கேட்கவே மாட்டான் அந்த ஐபேட் இது இதெல்லாம் ஐபேடோட பிறந்த பிறந்த குழந்தைங்க இல்லையா அதனால வந்து கண்ணு இங்க இருக்கும் அதோட பின் விளைவு தான் இப்படி கண்ணாடி போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ யூ நெவர் நோ காதுக்கும் அனுப்புவாங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த எஜுகேஷன் வீடியோல நான் ஆட் பண்ணல எவ்ரி ஒரு ஸ்கூல் லைஃப்ல த்ரீ டைம்ஸ் வந்து காது செக் பண்ணுவாங்க ஹியரிங் இஷ்யூ இருக்கான்னு ஸோ அது வந்து கவர்மெண்டே பண்ணும் பண்ணியே ஆகணும் கிண்ட கார்டன்ல ஒரு வாட்டி எயித்து கிரேட்ல ஒரு வாட்டி நடுவுல ஏதோ ஒரு கிரேட் இருக்கு நான் வந்து வாலண்டியர் பண்ணிருக்கேன் அதனால எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கண்ணும் பண்ணுவாங்க காதும் பண்ணுவாங்க கண்ணும் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட்ல இருந்து வந்து எழுதி கொடுப்பாங்க ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி விஷன் இருக்கணும் அதுல எழுதி கொடுப்பாங்க இவனுக்குலாம் ஒன் டு ஒன் கூட கிடையாது அதனால அப்புறம் வந்து படிப்பு குறித்து இதான் வந்திருக்கு அடுத்து வர வீடியோஸ்ல நான் சொல்றேன் ரம்யா ஆறுமுகம் அப்படின்றவங்க வந்து வாவ் சிஸ்டர் வாட் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் வெல் செட் ஐ ஹாவ் மென் ஐ ஹவ் சீன் மெனி வீடியோஸ் அபவுட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் யூஎஸ் பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுர் எஃபர்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணேன்ல இந்த ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சுல இது இதுக்கு தான் இந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குல்ல ஏன்னா இவங்க இல்லை நிறைய பேர் என்னை டெய்லி மோட்டிவேட் நம்ம யூடியூப் ஃபேமிலி வந்து எனக்கு டெய்லி மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க நான் இப்படி திரும்பினா லைக் இப்படி திரும்பினா லைக்குன்னு போடுறவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அது எவ்வளோ அன்பாக ஜென்வினாக ஒரு ஒன்று ஒன்றும் வந்து மனசுலேருந்து வர கமெண்ட் அண்ட் மனசுலேருந்து வர லைக் அண்ட் ஒரு ஒரு வியூவும் மனசுலேருந்து அவங்க ஆசைப்பட்டு இன்னைக்கு சைன் என்ன பண்ண போகிறா சைன் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சா எங்கே கடைக்கு போனா அப்படின்னு நீங்கள் ஜென்வினாக என்னை பற்றி யோசிச்சு போடுறீங்க அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக்குக்காக தான் ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தோஸ் நான் அதனால தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் சும்மா பார்க்குறீங்கல்ல கமெண்ட் போடாதவங்க உங்களையும் நான் டெய்லி நினச்சிப்பேன் இதை காட்டினா இவங்க பிடிக்குமா பார்ப்பாங்களா அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் நாங்கள் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரெசென்ட் வாட் வி ஆர் டூயிங் சுமதி சமையல்ன்றவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கிச்சன் வீடியோவில் சிலான்ட்ரோ ஹர்ப்ஸ் எங்கேருந்து கேட்டிருக்கீங்கன்னு இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள்லாம் நோட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பரவாயில்லையே இவங்க இவ்வளோ டீப்பாக நோட் பண்ணி இது என்னன்னு கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சிலான்ட்ரோ ஹர்ப்ஸ்ன்றது வந்து அந்த ட்ரைடு ஹர்ப்ஸை தான் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் அசியூமிங் அது வந்து நம்ம இந்த ஊர்லேயே வால்மார்ட்டில் மெக்கார்மிக் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் இருக்கு டார்கெட்லேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே கிடைக்கும் நான் அதுலேயும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் அந்த டேட் அந்த நேமு மெக்கார்மிக்ன்ற பிராண்டில் ட்ரைடு ஹர்ப்ஸ் மின்ட்டு சிலான்ட்ரோ பார்ஸ்லி எல்லா விதமான ட்ரைடு ஹர்ப்ஸ் என்னது தமிழில் மூலிகை 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 கீரை எல்லாமே ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பெருசாக பல்கில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பராக அதை போட்டு நீங்கள் சமையல் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம்
எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து டெக்ஸஸ் மூவ் ஆகுறேன் திவ்யா கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி கேட்கும் போது என் மைண்டில் வந்து தோணும் ஓ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடுக்கு ஆன்சரே இல்லை யூடியூப்பில் ஜென்வின்னான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஆன்சர் இல்லை என்ன மாதிரி ஒரு மதர் நான் வந்து இந்த ஊரில் என் குழந்தை வந்து இன்றைக்கி டென்த்து கிரேட் படிக்கிறான் ஸோ நான் கிண்ட கார்டன்லேருந்து டென்த் கிரேட் வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி என்னைய மாதிரி ஆயிரம் பேர் இந்த ஊரில் இருக்காங்க இந்த ஊரில் மட்டுமே இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஆனால் வெளியில் போடல நமக்கு இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது நம்ம எப்படி கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனை ஜென்வின்னான இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் விக்கிபீடியா நாட் பேஸ்ட் ஆன் சம் ஆர்டிகல் தட் தே ரெட் நாட் ஹியர் சே அது வேற உங்கள் குழந்தை நீங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளே போகும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏன் வந்து ஐஇபி பற்றி எனக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியல பிகாஸ் எனக்கு வந்து இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் ஸ்பீச் தெரப்பியை தவிர வேற எதுவும் எனக்கு தெரியாது அது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நான் சும்மா கூகுள் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு நீங்களே பண்ணிக்க மாட்டீங்களா அதனால் வேலைக்கோ இல்லை காலேஜோ இப்போ தவின் போக போக நீங்கள் எல்லாம் இருக்க தானே போகிறீங்க இந்த யூடியூப்பில் பார்க்க தான் போகிறீங்க என் லைஃப்பையும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வர நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வர வர தான் நான் உங்களுக்கு ஜென்வின்னான என்னுடைய ஆக்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ஹோம் பையிங் ப்ராசஸ் சொல்ல போகிறேன்னா நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நான் ஒரு ஓசிஐ ரினியூ பண்ணுறேன்னா இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஐ நோ வாட் இட் இஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேட் ஐம் கிவிங் யூ ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார் தட் அந்த மார்ஜின் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கிறவங்க பட் அகெயின் ஐ வாண்ட் டு கிவ் வாட் எவர் இந்த நாலேஜ் இன்னைக்கு இங்கே யூஸ் ஆகலனாலும் ஃபியூச்சரில் யாருக்காவது யூஸ் ஆகுன்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து எத்தனை பேர் லைக் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இது பின்னாடியே தான் நம்ம போகிறவங்க இருக்கிற ஒரு யூடியூப் உலகமாக இருக்குல்ல அதில் வந்து இது தனித்துவமாக இருக்கிறது ரொம்ப குறைவானவங்க தான் இப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெல்கம் நோட் ஃப்ரம் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் தட் அது இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஏனோ கரேஜ் டு டூ திஸ் அண்ட் கரேஜ் டு டெல் யூ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஆமாம் குளிரில் வேற நின்று நிம்மதியாது <laughs> வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணி கொடுக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இல்லையா இல்லை இன்னொரு வந்து லைக் நீ பேசுகிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்சைட் இன்சைட் வந்து யா எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே தெரியாது சைட் கவுன்சில் ஒரு கான்செப்டுனே யாருக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் த இந்தியன் பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை இவர் இந்த எந்த பேரண்ட்ஸ்க்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை எனக்குறது <laughs> இல்ல நான் வினோது சொன்ன மாதிரி இந்த ஷேர் பண்ற குவாலிட்டி இருக்குல்ல அது சான்ஸ் கிடைச்சா கூட சொல்றதுக்கு தைரியம் வேணும் இல்ல அந்த கான்பிடன்ஸ் இருந்தா தானே சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் அதுதான் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஐ எம் நோன் ஃபார் தட் இந்த ஏரியால எனக்கு ஏன் ஈஸியா வருதுன்னா என்ன டெய்லி ஒருத்தங்க போன் பண்ணி இந்த ஃபோர் ஒன் ஒன் என் இன்ஃபர்மேஷன் லைன் மாதிரி எனக்கு கால் பண்ணி கேட்பாங்க சைன் இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது இன்னைக்கு காலையில் நீ ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு நல்ல விஷயங்கள் ஏன்னா அவங்க அதை உங்ககிட்ட சொல்லி ஏதோ ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடைக்குது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவங்க வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்பணும் ஸ்கூலுக்கு அது வந்து எனக்கு அந்த இமெயில் அனுப்பி இந்த இமெயில் வாசிச்சு பார்த்து கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இது இது நான் ப்ரின்ஸிபலுக்கு எழுதுறேன் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் சரி பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்கள் இது கரெக்டாக இருக்கான்னு படித்து சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை அவங்களுக்கு பிகாஸ் எனக்கு அந்த உள்ள இருந்ததுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஓ இவங்கக்கிட்ட கேட்டால் இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க அது வந்து நம்மளோட டைம் நம்ம வயசாக யூஸ் பண்ணுறோன்றது மட்டும் தான் நான் நினைப்பேன் அந்த டைமில் வேறு ஏதோ பண்ணுறதுக்கு யாரோ ஒரு நாலு பேருக்கு இந்த மாதிரி பதில் சொல்லிட்டு போகலாம் ப்ளஸ் எனக்காக அவங்க கால் பண்ணி கேட்குறாங்கன்னும் போது நம்ம அ
ஏ நீ நிறைய ஆன்சர்லாம் சொல்றிய வந்து இந்த டீம்ல ஜாயின் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி யூ நெவர் நோ யாருக்கு எங்க என்ன தேவைக்கு நம்ம இருப்போம்னு ஸோ அகேன் இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் காமெண்ட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் டூ மோர் வீடியோஸ் ஆர் கம்மிங் ஃபார் திஸ் மேபி ஃபியூச்சர்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிட்டு பீஸா டெஸ்டேட்டிஸ் அதெல்லாம் குறித்து நான் சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு பீஸா டெஸ்டேட்டிஸ் இஸ் நாட் அ ரெக்குயர்மெண்ட் ஹியர் இன் கலிஃபோர்னியா அவுட் சைட் ஆஃப் கலிஃபோர்னியா எஸ் இட் இஸ் ரெக்யர்ட் தவிர்க்குமே வி ஆர் ஸ்டில் கான்டம்ப்ளேட்டிங் ஆன் என்ன பண்ண போகிறான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் டீட்டெயில்டு வீடியோஸ் போடுறேன் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இந்த கியூஎன்ஏ செஷன் கமெண்ட் கீழே போடுங்க நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னாலும் அதில் கீழே திரும்ப கேளுங்க தேங்க்யூ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் பாய் அம்மாவோட மைண்ட் வாய்ஸ் என்ன கேட்ச் பண்ணிட்டேன் இந்த இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க வேணும் பைத்தியம் ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு ஓகே ரெடி